Estamos recebendo o Pedro Silva, que é o presidente executivo do IVC. É bom ter você aqui, Pedro. É bom estar aqui de novo, Raul. Um prazer. IVC, eu gostaria que você falasse a respeito da governança do IVC. Nós temos o presidente e temos, obviamente, um conselho. O IVC foi fundado há 52 anos atrás, né? a gente completa 52 anos esse ano, né? e a estrutura dele sempre teve essa, essa, esse lado de ser regido pelo mercado publicitário, pelas três partes do mercado publicitário, que são agências, anunciantes e veículos, editores. Né? Uh, o, o IVC ele é regido na sua maior instância pela Assembleia Geral, mas nós temos um conselho uh, diretor que traça qual que é a estratégia e cuida do orçamento também, para ver se estamos cumprindo a, a, a norma, né? que é composto por 24 membros uh, de editores, agências e anunciantes. E depois, em cada área específica, nós temos comitês especialistas. Né? Então, temos um comitê para cuidar de jornais, um comitê para cuidar de websites. Essa é a parte de governança de, que determina o que, que o IVC vai fazer. Na execução, aí temos o corpo executivo, né? os, os funcionários do IVC. Para nossa alegria, alegria do mercado, o forte sempre foi credibilidade. O que é esse padrão exato do IVC? Olha, o padrão exato uh, são informações claras, transparentes, que podem ser utilizadas tanto para planejamento como também para checking, para pós-venda, né? uh, para o mercado publicitário. Uh, citar um exemplo, um produto novo que nós lançamos uh, no ano passado, que é a auditoria de jornais gratuitos. Né? Nós auditamos cada ponto onde o jornal é distribuído, com uma frequência em por volta de uma vez a cada três, quatro dias, para ver se o ponto está funcionando. E o interessante é que essas informações, elas são apresentadas também para o mercado publicitário. A gente tem essa apresentação num mapa de calor, que é como um, um, um mapa de localização, que todo mundo tem acesso no computador, onde você consegue ver cada ponto, qual que é a quantidade distribuída em média de cada dia e é onde ele está localizado, em que esquina da cidade, em que estação de metrô e quanto que é distribuído lá. Então você consegue ver o mapa de calor de São Paulo e ver aonde que ele é mais distribuído esse jornal. Então eu acho que isso é o padrão exato, é trazer é, mais informações, informações precisas que auxiliem o trabalho de comunicação. Bom, nós estamos aí falando de jornais impressos, revistas, que são coisas que o IVC faz desde o começo, né? Isso que nos dá uma tranquilidade muito grande. Mas vocês estão hoje atuando na modernidade, websites. Como é que vocês têm feito essa auditoria? Ah, websites, nós auditamos as informações de Web Analytics, que são os dados que cada computador, cada smartphone, cada tablet eh, acessa um site. Então nós conseguimos ver eh, com detalhe, eh, não apenas que houve um acesso a uma página, mas que isso foi acessado de um computador, ou de um smartphone, ou de um tablet. E em que cidade do Brasil? São 5 mil, na verdade, todas as cidades do mundo, mas o que importa para a comunicação as, são as 5 mil cidades brasileiras. Então, cada website a gente consegue decompor a audiência dele em cada uma dessas 5 mil cidades. E, uh, além disso, além de saber qual o dispositivo e aonde está localizado, entender qual que é a distribuição dos acessos ao longo do dia. Né? para a gente conseguir perceber, por exemplo, que o tablet é muito, muito utilizado por volta de 9, 10 horas da noite, enquanto que o computador é muito utilizado das 8 às 18. Né? Esse tipo de informação é fundamental porque a, a comunicação e a criação para cada um desses dispositivos ela é uh, específica, né? para um, uma tela pequena você tem um tipo de criação e um tipo de campanha, para uma tela grande é outro tipo de campanha. Internet, qual é o seu posicionamento? Olha, a internet está crescendo e a gente tem tentado acompanhar essas demandas do mercado anunciante. Estamos hoje também auditando campanhas de internet. Quando uma agência anunciante compra uma, uma campanha, o modelo que é utilizado para compra é diferente dos, das mídias tradicionais. Quando você compra um anúncio no jornal, você precisa saber quantos exemplares circularam, qual que é a circulação do jornal, e você precisa saber se o seu anúncio estava onde você contratou do tamanho que você pediu. Quando você compra, né, e esse é o modelo de patrocínio, né, como normalmente é utilizado, 
Quando você compra na internet, você compra impressões. E aí uh, você precisa saber, ok, o que, que aconteceu com essas impressões? Em que cidades que elas foram? Porque hoje é possível você comprar numa região específica, numa cidade específica. E você precisa saber aonde uhum. foi veiculado. Você consegue saber em que dispositivo isso efetivamente ocorreu e que hora do dia isso efetivamente ocorreu. Então, essas informações de checking uh, para o mercado publicitário são muito importantes e bastante relevantes e a gente hoje já tem alguns clientes uh, trabalhando nessa área. Qual é o próximo produto que o IVC vai Olha, alcançar? Nós temos uh, na área de internet um produto que nós estaremos lançando nos próximos meses é uh, a parte de site seguro para você colocar uma veiculação. Aqui no Brasil a gente não tem muitas notícias, mas lá fora, nos Estados Unidos especialmente, é, começa a aparecer é, casos de fraude onde você compra um banner e é, esse banner é entregue, mas ele é colocado embaixo de outro. Então você consegue multiplicar o seu inventário, mas só apenas, apenas um vai ser visto. Né? É, ou então ele aparece fora da área visível do browser e você precisa saber não, não apenas se ele foi entregue, para ser visualizado, mas se ele efetivamente foi visualizado. Que é o mais importante. Que é o mais importante. Então, nós estamos atuando de um lado para ver aqueles sites que são seguros, que você pode comprar com confiança, porque se ele for entregue, ele será apresentado na frente do, do, do internauta. Né? Uh, e uh, do outro lado, uh, garantir que se essa mensagem foi a, a, efetivamente apareceu na frente do, do internauta, que ela tenha sido medida da mesma maneira. Isso na área de, de digital. Né? Na área de impressos, nós estamos uh, em vias de finalização a da auditoria de uh, revistas de bordo, né? as revistas que vão dentro dos aviões. Mas isso aí a gente deixa para uma outra vez para eu contar efetivamente com, quando for lançado. Né? Mas temos aí um, um, um pipeline, né? uma série de produtos que estão sendo desenvolvidos. Muito bom, Pedro. Muito obrigado pela sua presença em grandes nomes. Eu que agradeço, Raul.